স্যার শুরু করতে পারেন স্যার 11টা বাজে স্যার ওকে ইট ইজ 11 এম উই মে স্টার্ট ইস্টারডে উই হ্যাভ স্টার্টেড ডিসকাশন অন অটোনমিক ফার্মাকোলজি অটোনমিক ফার্মাকোলজি ফার্স্ট ক্লাসে আমরা কিছু রিকলেকশন অফ মেমরি অফ ফিজিওলজি এন্ড রিলেটেড ইনিশিয়াল কিছু অটোনমিক ফার্মাকোলজির কথাবার্তা বলেছি তো আজকে আমরা একটু স্পেসিফিক সাইটে চলে যাব তো অটোনমিক ফার্মাকোলজিতে আমরা অটোনমিক ফার্মাকোলজিকে ফার্মাকোলজিক্যালি অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমকে দুই ভাগে ভাগ করলাম কোলিনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড অ্যান্টেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম অন দ্য বেসিস অফ দ্য নিউরো ট্রান্সমিটার অফ দ্যাট অটোনমিক নার্ভস যারা অ্যাসিটাইল কোলিন রিলিজ করে তাদেরকে আমরা কোলিনার্জিক নার্ভ হিসেবে ক্যাটাগরাইজ করলাম আর যারা অ্যান্টেনালিন নর অ্যান্টেনালিন ডোপামিন দ্যাট ইজ ক্যাটেকুলামাইন নিউরো ট্রান্সমিটার হিসেবে ইউজ করে রিলিজ করে ইউজ করে তাদেরকে আমরা অ্যান্টেনার্জিক ड्रग यूज कर प्रयोजन होते ड्रग होलिनार्जिक इफेक्ट কোলিনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম দ্যাট ইজ অ্যাসিটাইল কোলিন অ্যাসিটাইল কোলিনের যেমন ইফেক্ট সেই রকম ইফেক্টই প্রডিউস করবে এদেরকে আমরা বলবো কোলিনার্জিক অ্যাগোনিস্ট তো যে ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাসিটাইল কোলিন লাইক ইফেক্ট দরকার হবে ক্লিনিক্যালি তো তখন আমরা এমন এজেন্ট বা এগোন ড্রাগ ইউজ করব তো যেগুলো অ্যাসিটাইলিনের মতো ইফেক্ট শো করবে তো এগুলোকে বলা হবে কোলিনার্জিক অ্যাগোনিস্ট আর যখন কোলিনার্জিক অ্যাক্টিভিটি কারো বডিতে বেড়ে যাবে কোন ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনে তো তখন আবার আমাদের প্রয়োজন হবে অ্যাসিটাইল কোলিনের ইফেক্টকে ব্লক করা তো সেই ড্রাগুলোকে আমরা বলবো কোলিনার্জিক অ্যান্টাগোনিস্ট তাহলে কোলিনার্জিক সিস্টেমের রিলেশনে আমাদের দুইটা গ্রুপের ড্রাগ চলে আসবে একটা হলো কোলিনার্জিক অ্যাগোনিস্ট আর একটা হচ্ছে কোলিনার্জিক অ্যান্টাগোনিস্ট বা কোলিনার্জিক ব্লকার বা অ্যান্টি কোলিনার্জিক ড্রাগ অনুরূপ অ্যান্টেনার্জিক সিস্টেমের রিলেশনেও দুইটা গ্রুপ চলে আসবে যারা অ্যাডেনালিন লাইক আর নর অ্যাডেনালিন লাইক ইফেক্ট তার মানে অ্যাডেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেমের যে নিউরো ট্রান্সমিটার ওই রকম ইফেক্ট যারা প্রডিউস করবে তাদেরকে বলা হবে অ্যাডেনার্জিক অ্যাগোনিস্ট আর যারা অ্যাডেনার্জিক ইফেক্টকে ব্লক করবে অ্যাকচুয়ালি ব্লক করে রিসিপ্টর রিসিপ্টর ব্লক অ্যাডেনার্জিক রিসিপ্টরকে ব্লক করে কাজ করবে তাদেরকে বলা হবে অ্যাডেনার্জিক অ্যান্টাগোনিস্ট আর অ্যাডেনার্জিক ব্লকার তাহলে অটোনমিক ফার্মাকোলজিতে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের রিলেটেড ড্রাগ গুলোকে চারটা ভাগে ভাগ করা যাবে কোলিনার্জিক অ্যাগোনিস্ট কোলিনার্জিক অ্যান্টাগোনিস্ট আর কোলিনার্জিক ব্লকার আর এন্টি কোলিনার্জিক ড্রাগ আর ওদিকে হচ্ছে অ্যাডেনার্জিক অ্যাগোনিস্ট অ্যান্ড অ্যাডেনার্জিক ব্লকার বা অ্যাডেনার্জিক অ্যান্টাগোনিস্ট তো টুডে উই শ্যাল ডিসকাস কোলিনার্জিক অ্যাগোনিস্ট আমরা কালকের কালকের ক্লাসে দেখেছি যে কোলিনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম মানে হলো छोट देखा जा जिक न then it is stored in vesicle in cholinergic nerve ending acetylcholine then released on stimulation or when action potential release release it is released into the synaptic cleft and synaptic cleft release hor pore it acts on post synaptic receptor 
binds with post synaptic receptor and produce effect and then it by metabolizing enzyme they have a sequence and at a common neurotransmitter is a sequence it is specified kore bola holo acetylcholine neuron parts synthesis holo vesicle stored thake nerve ending e thake tarpore stimulation ashle release hoy post synaptic receptor sathe bind kore effect produce kore er pore metabolism by metabolizing enzyme enzyme er naam ki eta samne discussion ashte ache रिसिप्टर चैनल ओपनिंग है सोडियम एंट्री है एक्शन पोटेंशियल है एक बोले रिस्पांस है इस इस डी क्लासिकल सीक्वेंस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन ये बोले सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन ये टेक रिटेनर क्वेश्चन है और एक्शन में रिटेनर आशे आई बोल धारा चल बोले स्टेप्स ऑफ सिंथेसि� by specific enzyme enzyme er naam hocche choline acetyl transferase tahole cholinergic neuron eta synthesis hoy er precursor molecules hocche choline and acetyl coa choline and acetyl coa acetyl coa eta metabolic product tumra metabolism pore eshe bhai kosto the अनेक मेटाबॉलिक पास होए थे नमन टीसी बीटा ऑक्सीडेशन ये लोग एस्टेल को इधर ही है तो प्रेजेंटर मॉलिक्यूल्स और एस्टेल कोलिन सिंथेसिस होते हैं कोलिन एंड एस्टेल कोए और एंजाइम्स इन्वॉल्व दैट कैटालाइज दिस सिंथेटिक रिएक्शन कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेस कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेस तो कोलिन एंटर इन एसिटाइल को एक टक्कर मेटाबॉलिक पौधा कमरा बोल ला मर कोलिन एसिटाइल ट्रांसफर इस टक्कर नार्वे था कि कोलिन एनर्जी न्यूरोन है था कि तो ए एंजाइम कैटालाइज करे एसिटाइल को एंड कोलिन ए दो इंटर मध्य से रिएक्शन तो ये अल्टीमेटली एसिटाइल को है तो जोर कोलिन प्लस एसिटाइल को कैटालाइज्ड � मेनलिटाइलिन So the contents of the storage vesicles of cholinergic nerve ending, acetylcholine, ATP, proteoglycan. Then release, the synthesis holo, storage holo, but release. Release of acetylcholine is by the process of exocytosis. When action potential releases the nerve ending, cholinergic nerve ending, there is opening of calcium channel, entry of huge calcium within the nerve ending, or entry of calcium within the nerve ending enhance movement of the vesicles, storage vesicles towards the presynaptic membrane. Then fusion of the vesicle membrane with the presynaptic membrane, and ultimately burst, burst phase, release of acetylcholine by the into the synaptic cleft, and this is the process of exocytosis. The fusion will be vesicular membrane and presynaptic membrane. Here, for a vesicle, take a acetyl going to synaptic cleft release by the process of exocytosis. And again, process and arms from the sun exocytosis. ये स्टेप्स गुलो खेलने देखा ना उसे 
एसिटाइल को ये प्लस कोलिन ये मिले बाय कोलिन एसिटाइल ट्रांसपेरेंस एंजाइम एसिटाइल कोलिन तो ये हुलो ये वेसिकल एस्टर है गलो और जब हम एक्शन पोटेंशियल आश्लो तब हम ये कैल्शियम चैनल ओपनिंग है गलो कैल्शियम एंट्री इनटू वेसिकल एंड दैट एनहेंस दिस मूवमेंट ऑफ़ द वेसिकल टुवर्स डिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन शायद फ्यूशन है गलो फ्यूशन ऑफ़ द वेसिकल मेम्ब्रेन और इधर the synaptic membrane, release of acetyl choline into synaptic cleft by exocytosis. Here for a step below, we have to say that acetyl choline is a post-synaptic membrane. This is a cholinoreceptor, cholinergic receptor. Acetyl choline is a post-synaptic membrane, it is a receptor, and it is a sponsor. The acetyl choline is a fat, मेन फैट होती है इटा इट इस मेटाबॉलाइज्ड बाय द एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टारेस और सिंपली बोला है कोलिनेस्टर कोलिनेस्टर स्पेसिफिक करे ये है ना जितना था एसिटाइल कोलिनेस्टारेस बाय कोलिनेस्टारेस ये एंजाइम दर एसिटाइल कोलिन ब्रेकडाउन है जाए इनटू कोलिन एंड एसिटेट कोलिन इटे आवार नार्बेंडिंग न्यू सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल को लेने इटा वाली यूटिलाइज़ हो रही है। नो फैट ऑफ एसिटाइल को लेने मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल को लेने इमीडिएटली आप इमीडिएटली आप टा रिलीज एसिटाइल को लेने इज मेटाबॉलाइज्ड इमीडिएटली बोलते हैं बोला है जो विदिन फ्यू मिलीसेकेंड, विदिन फ्यू मिलीसेकेंड्स, इम्मीडिएटली आफ्टर रिलीज एस्ट्रेल कोलिन इज मेटाबॉलाइज्ड इन सिनेप्टिक क्लेप्ट बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कोलिन सिटाइल, कोलिन स्टरेस, कोलिन स्टरेस व्हिच इज प्रेजेंट इन सिनेप्टिक क्लेप्ट ऐसा है ना सर आरोग्य जगह था क्या ऐसा हमने डिस्कशन आज तक से अलग इमीडिएटली आफ्टर रिलीज विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स एस्टाइल कोलिन इज ब्रोकन डाउन इनटू कोलिन एंड एसिटेट बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कोलिन स्टरेस और एसिटाइल कोलिन स्टरेस प्रेजेंट इन द सिनेप्टिक क्� कोलिन स्टरेज एंजाइम मरा कोलिन एंड एसिटेट रहेगा कोलिन इटा बोले फिर इसे में आगे रावत टेक है ना भाई न्यूरो ने न्यू एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस एंजाइम ये बारे हम लोग एक कोलिन स्टरेज एंजाइम बोल लाम कोलिन स्टरेज एंजाइम्स देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिन स्टरेज एंजाइम हम लोग इखाने से इटा दिखाएं ये सर आरोग्य एक्टर कोलिनेस्टरेज़ आते हैं जिन्हें के बोला है सीउडो कोलिनेस्टरेज़ सिनेप्टिक क्लेप्टेज़ जिता था के डाके बोला है जैसे एसिटाइल कोलिनेस्टरेज़ आर जिता आर प्लाज्मा जिता था के मूल्य तो इधर नाम है जैसे सीउडो कोलिनेस्टरेज़ प्लाज्मा इंडियो सिंक्रेसिड रिलेशन है किंतु तो बोले सिर्फ कोलिनेस्टर है सिर्फ कोलिनेस्टर है जंजाइम ये बारे एसिटाइल कोलिन को था ये था क्या और सिर्फ कोलिनेस्टर है इसको था ये था क्या और ये दूसरे शंपर के एक तो को था दूसरे एक तो को था तो एसिटाइल कोलिन था क्या एक तो हम लोग देख लाम सिनाप्टिक क्� Acetyl cholinesterase is also known as true cholinesterase, specific cholinesterase, and inactocyte cholinesterase. Acetyl cholinesterase is also known as true cholinesterase, or specific cholinesterase, or inactocyte cholinesterase. Are we see the fact that inactocyte cholinesterase, or specific cholinesterase, or true cholinesterase? Acetyl choline. एसिटाइल कोलिनेस्टरेज़र ये तो गुलो नाम हैं। अरे मतलब तो सिनेप्टिक क्लेप्टेस आके सर आरबीसी तो थकते पारे। अरे टा मतलब तो मेटाबॉलाइज़ करे एसिटाइल कोलिन के 
ब्रेकडाउन रिसिप्टर्स Mascarinic receptors, nicotinic receptors, mascarinic receptors and nicotinic receptors. Mascarinic name क्या ना हलो, nicotinic name क्या ना हलो. ये टा हलो acetylcholine with discovery. करो हट चलो विभिन्न एजेंट नहीं है, केमिकल एजेंट नहीं है तो. Mascarin is a type of alkaloid that are mushroom balls. Mascarin is an alkaloid found in mushroom. So, when a effect a made mascarin, a compound, a alkaloid, take a study from my body, the administration for a for a effect, the hell observe for a hell. This is an effect. So, that effect will be called a mascarin effect. एक धरने इफेक्ट है, शेवलो हल्ला निकोटिन की इफेक्ट। एक परे तो खान मौने करा हल्लो, जे मास्करिन जे बॉडी ते इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, शेतो कुनो रिस। तो शेतो बाइंड करी करते हैं। तो शेह जेवे अदर नाम मास्करिनिक रिसिप्टर एंड निकोटिनिक रिसिप्टर दिया हुआ है। रिसिप्टरिफेक्ट शो करते আবার নিকোটিন যে ধরনের ইফেক্ট প্রোডিউস করে অ্যাসিটাইলকোলিন সেই ইফেক্ট গুলো প্রোডিউস করতেছে তার মানে অ্যাসিটাইলকোলিনের মাসকারিন যার মাধ্যমে কাজ করে ইফেক্ট প্রোডিউস করে সেই রিসেপ্টরের উপরেও অ্যাকশন আছে নিকোটিন যার যে রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড করে ইফেক্ট প্রোডিউস করে সেই ধরনের ইফেক্টও আছে সো অ্যাসিটাইলকোলিন মাসকারিন রিসেপ্টরের উপরও কাজ করে নিকোটিন রিসেপ্টরের উপরও কাজ করে এই থেকে এই দুই ধরনের রিসেপ্টরের নাম দুই ধরনের হয়ে গেল যে অ্যাসিটাইলকোলিনের দুই ধরনের রিসেপ্টর মাসকারিন এন্ড নিকোটিন मास्करिन दिले जे इफेक्ट है एसिटाइल कोलिन दिले हो वही मास्करिन मास्करिन के बैंड करे जे इफेक्ट करे एसिटाइल कोलिन दिले हो आई है सो मास्क ए नाम चले ऐसे लो मास्करिन के रिसिप्टर्स एंड निकोटिन के रिसिप्टर्स एसिटाइल कोलिन हैज एक्शन ऑन बोथ मास्करिन एंड निकोटिन के रिसिप्टर्स 
সো অ্যাসিটাইল কোলিনের এই দুই ধরনের রিসেপ্টর মাসকারিনিক অ্যান্ড নিকোটিনিক এখন আমাদের বডির কোথায় কোথায় এই মাসকারিনিক রিসেপ্টর আছে কোথায় কোথায় নিকোটিনিক রিসেপ্টর আছে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন অফ রিসেপ্টরস কোলিনার্জিক রিসেপ্টরের ক্ষেত্রেও এবং অ্যাডেনার্জিক রিসেপ্টরের ক্ষেত্রেও এটা ভালো করে মনে রাখতে হবে কোথায় কোথায় কোন রিসেপ্টর আছে তো কোলিনার্জিক রিসেপ্টরের ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু ওয়াইড থ্রু আউট দা বডি ইনক্লুডিং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম মাসকারিনিক রিসেপ্টরস আর ওয়াইডলি ডিস্ট্রিবিউটেড থ্রু আউট দা বডি ইনক্লুডিং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম তো এম রিসেপ্টর দ্যাট ইজ মাসকারিনিক রিসেপ্টরের পাঁচটা সাব টাইপ আছে এম1 এম2 এম3 এম4 এন্ড এম5 এম1 এম2 এম3 এম4 এন্ড এম5 এই পাঁচ ধরনের মাসকারিনিক রিসেপ্টর সাব টাইপস এখন কোথায় কোনটা থাকে এম1 রিসেপ্টর এটাকে নিউরাল রিসেপ্টর বলা হয় কারণ এটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের নিউরনে অনেক থাকে এছাড়া অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট সাইট এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডস এন্ড অলসো অটোনমিক গ্যাংলিয়া তাহলে সিএনএস নিউরনস এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডস এন্ড অটোনমিক গ্যাংলিয়া এই জন্য এম1 রিসেপ্টরের আদার নেম নিউরাল রিসেপ্টর যেহেতু সিএনএস নিউরনে এটা ওয়াইডলি ডিস্ট্রিবিউটেড এম2 রিসেপ্টর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের এই অটোনমিক অনেক ড্রাগের ইফেক্ট এক্সপ্লেইন করতে বা এন্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ এগুলো মেকানিজম এক্সপ্লেইন করতে গেলে এই রিসেপ্টর এন্ড এম3 রিসেপ্টর এই দুটা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের সঙ্গে লিংক এটা একটু প্রায়ই লাগবে তাহলে এম3 রিসেপ্টরকে এর জন্য বলা হয় কার্ডিয়াক রিসেপ্টর মূলত থাকে হার্টে এছাড়া অটোনমিক গ্যাংলিয়া স্মুত মাসেল এখানেও থাকে এম3 রিসেপ্টর গ্ল্যান্ডুলার বলা হচ্ছে কারণ এটা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডে হিউজ অ্যামাউন্টে থাকে এছাড়া স্মুত মাসেল এন্ড ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম এখানেও থাকে স্মুত মাসেল এন্ড ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম এই এটা লাগবে কার্ডিওভাস্কুলারে ইফেক্ট এক্সপ্লেইন করার জন্য তাহলে এম1 নিউরাল সিএনএস নিউরন এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড এম2 হচ্ছে কার্ডিয়াক হার্ট এন্ড আদার সাইটস এম3 হচ্ছে গ্ল্যান্ডুলার এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড স্মুত মাসেল এন্ড ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম এম4 ব্রেন এন্ড অটোনমিক গ্যাংলিয়াতে থাকে এম5 সিএনএস এন্ড ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম all m receptors that is mascarinic receptors are g protein coupled receptors amra mechanism of action e ohane keto dekhiyechilam je ekta mechanism ache receptor mediated mechanism gulo modhe g protein coupled tar mane receptor er shonge ligand bind korar pore age g protein activation hoy er pore second messenger system activation hoy second messenger sensor er maddhome er response hoy মাসকারিনিক রিসেপ্টরের সাথে যে মাসকারিনিক অ্যাগোনিস্ট বা কোলিনার্জিক অ্যাগোনিস্ট যারা বাইন করে বাইন করার পরে এটা এই অ্যাসিটাইল কোলিন বাইন্ডস উইথ এম রিসেপ্টর দেন ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ জি প্রোটিন জি প্রোটিন এর সঙ্গে এটা কাপলিং আছে এরপরে ইন্টারসেলুলার একটা অ্যানাদার সিস্টেম অ্যাক্টিভেট করে লাইক সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেম এনজাইম যেমন অ্যাডেনাল সাইক্লিয়াস স্টিমুলেট বাই ইনহিবিট হয় যেটার ক্ষেত্রে যেমন मेडिएटेडन এই রিসেপ্টর গুলো অ্যাক্টিভেশন হইলে এরপরে দেখা যায় যে ক্যালসিয়াম ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস গুলো অ্যাক্টিভেশন হয় যেমন গ্ল্যান্ডুলার সিক্রেশন স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন তো এম ওয়ান এ যেমন আমরা দেখেছি এখানে কিন্তু এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডের কথা আছে আর এম থ্রি তে এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডও আছে আবার ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম স্মুথ মাসেল এগুলো আছে তো সেই হিসেবে এম ওয়ান থ্রি এগুলো IP3 DAZ mediated action, 
এটার আলটিমেট যে রেসপন্স যেটা হয় যে সেগুলো দেখা যায় ক্যালসিয়াম ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস গ্ল্যান্ডুলার সিক্রেশন স্মুথ মাসল কন্ট্রাকশন অ্যাক্টিভেশন অফ এম টু এম ফোর এটা এবারে ইনহিবিশন অফ এডিনাল সাইকেল ইজ হয় এখানে সাইকেল এমপি কমে যায় অ্যানাদার মেকানিজম এখানে ওপেনিং অফ পটাশিয়াম চ্যানেল হাইপার পোলারাইজেশন এই জন্য ইনহিবিশন এই জন্য হার্টে যে এম টু রিসেপ্টর আছে এটার ইউজ আছে এম টু রিসেপ্টর অনেক সময় হার্ট রেট এস নোডের অ্যাক্টিভিটি কমানোর জন্য হার্ট রেট কমানোর জন্য যেমন কালকে একটু বলেছিলাম যেসব মানে কার্ডিয়াক ট্যাকিয়ার নেওয়া হয় সুপ্রা ভেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়া তো এই ক্ষেত্রে এস এ নোডের কন্ডাকটিভ সিস্টেমের এক্সাইটেবিলিটি কমানোর প্রয়োজন পড়ে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই এম টু অ্যাগোনিস্ট যে ড্রাগগুলো যেহেতু এদের দেখা যাচ্ছে ইনহেবিটি রিয়াকশন হলো গ্ল্যান্ডুলার এটা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড অ্যান্ড অলসো স্মুথ মাসেল ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম তো এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এম ফোর এম ফাইভ আর এবার আসতেছে নিকোটিনিক রিসিপ্টরের সাব টাইপ এটার অনলি দুইটা সাব টাইপ এন এন অ্যান্ড এন এম এন এর এন আসছে নার্ভ থেকে বা নার্ভ নার্ভাস সিস্টেমের নার্ভ থেকে তার মানে এটা থাকে হলো নার্ভাস সিস্টেমের রিলেশন অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের রিলেশন কোথায় দ্যাট ইজ অটোনমিক গ্যাংলিয়া मेडुल আর আমরা আগেই তো বলেছি যে আলাদাভাবেই করে বললে বলা যেতে পারে যে এন এন প্রেজেন্ট ইন অটোনমিক গ্যাংলিয়া অ্যান্ডাল মেডুলা এন এম প্রেজেন্ট অনলি অ্যাট স্কেলিটাল নিউরোমাসকুলার জাংশন এন এম প্রেজেন্ট অনলি অ্যাট डिपोलिक मेम्रेन मसल এবারে মাস্কারেরিক রিসেপ্টরস এর ডিস্ট্রিবিউশন তো আমরা বলেছি এবারে একটু স্পেসিফিক করে সাইট গুলো বলা এবং ওই সাইটে অ্যাসিটাইল কোলিন ওই মাস্কারেরিক রিসেপ্টরে হলে আলটিমেটলি কি রেসপন্স হয় তো নরমাল রেসপন্স জানতে হবে তাহলে আমরা এটাকে বাড়ানো কমানো প্রয়োজনে দ্যাট ইজ থেরাপিউটিক্যালি ফর ক্লিনিক্যাল পারপাস সেটা তাহলে আমরা বুঝতে পারি হার্ট नेगेटिव হার্ট রেট কমায় 
chronotropic effect was uh, negative chronotropic sorry negative chronotropic effect negative inotropic effect and negative dromotropic effect ei term tinta jano tumra ji sir bolo dekhi kon ta ki sir negative chronotropic decrease rate of contraction inotropic decrease force of contraction a dromotropic sir decrease conductivity of nerve डिक्रीज रेट ऑफ कंट्रैक्शन ना डिक्रीज की सर कंडक्टिविटी ऑफ नर्व इंपल्स जनरेशन डिक्रीज रेट ऑफ इंपल्स जनरेशन माने हार्ट रेट कम है डिक्रीज हार्ट रेट इट इज अ क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इट इज अ नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट एंड डिक्रीज कंडक्टिविटी दिस इज नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट তাহলে এস এন ও ডাইট্রিয়া এভি নোড ভেন্টিকুল সব জায়গায় এগুলো দেখা যাচ্ছে যে নেগেটিভ ইফেক্ট তার মানে এম2 রিসেপ্টর স্টিমুলেশনের ইফেক্ট হচ্ছে এই এস এন ও ডাইট্রিয়া ভেন্টিকুলার সিস্টেম এভি নোড এই সব জায়গায় নেগেটিভ ইফেক্ট নেগেটিভ ক্রোনোট্রোপি নেগেটিভ আইনোট্রোপিক ইফেক্ট এন্ড নেগেটিভ ড্রোমোট্রোপিক ইফেক্ট ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়ামে কোনটা থাকে সিডি স্যার হলো তো এম3 टीपी ब्लाड प्रेसार कमे जा मासिल সিলিয়ারি মাসলস সার্কুলার মাসল অফ আইরিস এটা কন্ট্রাকশন করে সিলিয়ারি মাসলও কন্ট্রাকশন করে কন্ট্রাকশন করলে কি ইফেক্ট সার্কুলার মাসল অফ আইরিস অর কনস্ট্রিক্টর পিপলি এটা যদি কনস্ট্রিক করে তাহলে পিপল কেমন হবে কনস্ট্রিক্টেড হবে কনস্ট্রিক্টেড পিপল আর সিলিয়ারি মাসল যদি কন্ট্রাকশন হয় এর কি ইফেক্ট কি হবে আলটিমেটলি নিয়ার ভিশন ইজি হবে স্যার সিকোয়েন্স গুলো বলো তোমাদের ফিজিওলজি বলো কি হয় সাইকুলার মাসিলারি মাসল কন্ট্রাকশন করলো তারপর কি হবে স্যার আমাদের যে সাসপেনসরি লিগামেন্ট আছে সে সাসপেনসরি রিল্যাক্স হয়ে যাবে ভাই রিল্যাক্স হবে তারপর স্যার লেন্স টা মোর হবে দুই পাশে অ্যান্টেরিয়র কারভেচার অফ লেন্স লেন্স মোর কনভেক্স হবে এটা হচ্ছে হিউমারটা হচ্ছে ড্রেন হয়ে যেতে পারবে ইন্ট্রাকুলার ঠিক আছে তাহলে এটা হলো এটা যে সাসপেনসরি লিগামেন্ট রিল্যাক্স হলো অ্যান্টেরিয়র কারভেচার অফ লেন্স এটা মোর কারভ হয়ে গেল কনভেক্স হয়ে গেল যার ফলে there uh, i is accommodated for, for near vision another effect is ciliary muscle contraction hole sir uh, intraocular pressure kome jabe sir kibhabe kibhabe sir amader je jokhon sir relax hoye jabe tokhon sir amader ciliary muscle jokhon sir ciliary muscle jokhon contraction hobe tokhon ki hobe স্যার সিরিয়ারি মাসলে যে দুইটা ইন্ড আছে স্যার ফ্রি ইন্ড ভিতরের দিকে চলে আসবে ভিতরের দিকে চলে আসলে স্যার আমাদের যে লিম্বাস আছে স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন এটা বেশি ওয়াইড হয়ে যাবে স্যার ওয়াইড হয়ে গেলে স্যার ভেনাস ড্রেনেজ বেশি হবে স্যার আর ওই ক্যানালের নাম কি স্যার স্ক্লেম স্যার ক্যানাল অফ স্ক্লেম স্ক্লেম ক্যানাল ক্যানাল অফ স্ক্লেম এটা হলো ওয়াইডেনিং হয়ে যাবে তাহলে ড্রেনেজ অফ অ্যাকুয়াস হিউমার এটা বেড়ে যাবে এই তো স্ট্রেকুলার প্রেসার কমে যাবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কোলিনার্জিক অ্যাগোনিস্টের ইফেক্ট হলো ইন্ট্রাকুলার প্রেসার কমানো তাহলে কোন ডিজিজ ট্রিটমেন্টে এই ধরনের ড্রাগ ইউজ করা যাবে কোলিনার্জিক অ্যাগোনিস্ট গ্লুকোমা স্যার গ্লুকোমা তে গ্লুকোমাতে ইউজ করা যাবে গ্লুকোমা রিলিফ হবে ভেরি গুড আচ্ছা এবার আসো জিআইটি জিআইটি তেও স্মুথ মাসল যেহেতু আমরা স্মুথ মাসল এম3 স্যার এম3 এম3 ইজ অলসো প্রেজেন্টিং smooth muscles like jet is smooth muscle tale so, smooth muscle e m3 receptor er sathe acetylcholine ba mascarinic agonist bind korle smooth muscle contraction hobe sphincter relaxation hobe 
पहले स्मूथ मसल कंट्रैक्शन हुआ माने जे ट्रैक्टर मोटिलिटी बारा पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी बारा और जो दी एक्सेस जे ट्रैक मोटिलिटी है इट में टर्मिनेट इनटू लूज मोशन और डायरिया पहले मस्करेनिक एक्टिविटी बेशी है इसलिए अब आर डायरिया है जितने बारे पेरेटल सेल ऑफ स्टोमाक जे ट्रैक्टर सिक्रेशन हो बारा है हाइड्रोक्लोरिस कंट्रकशन मास्करिनिक डिसिप्टर संगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बाइंड करले स्मूथ मंगल स्मूथ मसल कंट्रैक्शन होबे ब्रोंकोस्पाज्म होबे আবার रेस्पिरेटरी सिस्टेमेर जे सिक्रेशन ब्रोंकियल ग्लैंड्स ग्लैंडुलर सिक्रेशन ओ बारबे ब्रोंकोस्पाज्म होबे আবার सिक्रेशन ओ बारबे सिंगुलर जमे जाबे तले पेशेंटर की समस्या होबे एज्मा होबे सीओपीडी ट्रीटमेंट एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट तो हलो सेम इफेक्ट माने से तो ब्रोंकोस्पाज्म करबे रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आरो बारिए देबे एजोर एक क्षेत्र यूज करा है होचे एंटी मास्करिनिक ड्रग एटा सामने आसबे एंटी मास्करिनिक ड्रग किंतु ब्रोंकियल एज्मा ट्रीटमेंट यूज है जेते एगोनिस्ट दिले स्पाज्म होय तले एंटागोनिस्ट दिले स्पाज्म होवे ना ब्रोंकोडायलेशन होवे एजोर एंटी मास्करिनिक ड्रग इज यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एज्मा एंड सीओपीडी to produce bronchodilation urinary bladder and smooth muscle thake retractor muscle to ei muscle muscarinic action hocche contraction retractor muscle er contraction hobe odike sphincter trigon relaxation hobe voiding of urine tar mane cholinergic activity ba muscarinic activity ultimate effect hocche voiding of urine amra jemon dekhlam odike जे ट्रैक्टे जो दी जे ट्रैक्टे मास्करिन इफेक्ट बेरे जाए ताहले डायरिया है अब आर यूरिनरी सिस्टम में जो दी मास्करिन इफेक्ट बेरे जाए ताहले यूरिनेशन है मिक्सचरेशन है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड बाय मास्करिन एक्टिविटी तो जो दी एसिटाइल कोलिनर मास्करिन এগুলোর উপরে যদি অ্যাসিটাইল কোলিন বা কোলিনার্জিক অ্যাগোনিস্ট ড্রাগ অ্যাকশন করে তাহলে অল এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন বেড়ে যাবে সোয়েট গ্ল্যান্ড ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড ব্রঙ্কিয়াল গ্ল্যান্ড এন্ড মিউকাস অল সিক্রেশনস আর ইনক্রিজড তাহলে মাসকারিনিক অ্যাকশন অন অল এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডস হচ্ছে অল এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ডস এর সিক্রেশন বেড়ে যায় সোয়েটিং স্যালাইভারি সিক্রেশন ল্যাক্রিমাল সিক্রেশন ব্রঙ্কিয়াল সিক্রেশন अच्छा मास्करिनिक देखा लम हमरा एक बार एक तो निकोटिनिक रिसिप्टर्स और साइट्स तो बाला हुए किसे अपने एक्शन टाइप तो ऐसी टाइप को ले निकोटिनिक रिसिप्टर्स शायद बाइंड करे एक बार एक चैनल हमरा जो डिस्क्रीटल मासल धोरी ताले सोडियम चैनल ओपनिंग हवे तार पर एक हने डिपोलराइजेशन ह অটোনমিক গ্যাংলিয়াতে কি হয় ওটা আমরা স্কেলিটাল মাসেল বললাম এখন যদি অটোনমিক গ্যাংলিয়াতে যে 
pain and receptor as a lehane as a hon cascade at a depolarization of a postsynaptic membrane, the stimulation of post ganglionic neuron, a post ganglionic neuron stimulation hole at a hobby, post ganglionic parasympathetic neuron, a can take a acetylcholine release of it, a post ganglionic sympathetic neuron, a can have the NN as a hane release of a noradrenaline, norepinephrine. A post ganglionic sympathetic neuron supplying the sweat gland, they can never release away acetylcholine. And they can get a second shade release of adrenal gland, the adrenal medulla, the adrenaline release of it. The one is of Zagai acetylcholine, the nicotinic N receptor reporting as good. N and the Hanazak and the other number of volume sympathetic autonomic ganglia. Sympathetic ganglia te she noradrenaline release could be parasympathetic ganglia te acetylcholine release could be or adrenal medulla te zakhon kas could be acetylcholine in N receptor report zakhon adrenaline or epinephrine release could be or skeletal muscle is it a thaki in M receptor it is strong as a fun bind could be zakhon acetylcholine it is a single neuron. So, acetylcholine release is a skeletal mass cell contraction by nicotinic receptor. Skeletal muscle contraction is NM. Skeletal muscle is a skeletal neuromuscular junction. Skeletal muscle contraction. Ever am in the mool point ashlam. Acetylcholine synthesis, sequence, effect, metabolism, distribution of receptors, and receptor stimulation will key effect high. Ever center point that is polynomimetic drugs. Whenever a drug situation, polynomimetic drugs. So, the autonomic nervous system, the autonomic pharmacology is the same as the autonomic pharmacology. The same thing is the same as the mimetic. What is the mimetic? The mimetic is the same as the mimetic. 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 The mimetic is the same as the माने कोलिन दे उपनाल उजन होचे एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन लाइट इफेक्ट्स आसे जे सब ड्रग सर तदर के बोला हबे पॉलीनोमायमेटिक ड्रग्स तर माने द ड्रग्स दैट एक्ट लाइक एसिटाइल कोलिन मिमिक सिमिलर सेम तो पॉलीनोमायमेटिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स डायरेक्टली एक्टिंग पॉलीनोमायमेटिक ड्रग्स एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग पॉलीनोमायमेटिक ड्रग्स Direct one a kid or a direct the Z drug glow directly polynergic receptors shut the bind could a cast could be so other cable of a directly acting and there are polynergic receptor shut it for no interact for when I'm going to win a that I'll check indirectly acting turn on a lot I'm on drive the glow is mascarinic by nicotine camera the polynergic receptor the here see तो ये सब रिसिप्टर्स शुद्ध बाइंड करे, तो ये स्टाइल को लेने जरा हम इफेक्ट करते हैं, शेरा हम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे तो अगर डायरेक्टली रिसिप्टर्स, इसमें डायरेक्ट एक्टिंग, और इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है जैसे तारा रिसिप्टर्स शायद तो बाइंड करे कास करवे सर वही जो एसिटेल कोलिन एस्टर इस जासे वो जो के होते हैं इनहिबिट कर ले तो हले होते हैं एसिटेल कोलिन का हाइड्रोलाइसिस हो जाता पार्ट बना तो अपन होते हैं एसिटेल कोलिन के एक्शन टा बेरे जाते हैं वेरी गुड थैंक यू तो मैंने हलो हम लोग ऐसे डायरेक्ट एक्शन एक्शन ग्रुप दे पाओगना फिर हल ताहले यार एसिटेल को इन ब्रेकडाउन होलो ना ये टा कंसेंट्रेशन बॉडी तक बेरे गलो तो वन ये टा इफेक्ट एक्सेस इफेक्ट कम रखा है जो ना तरह इनडायरेक्ट 
তাহলে ডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং অন রিসেপ্টরস অ্যাক্স লাইক অ্যাসিটাইলকোলিন ডোন্ট ডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং অন রিসেপ্টরস ইনহিবিট কোলিনেস্টারেজ এনজাইম ইনহিবিট মেটাবলিজম অ্যাসিটাইলকোলিন ইনক্রিজ কনসেনট্রেশন অফ অ্যাসিটাইলকোলিন what are the cholinomimetic drugs that acts by directly acting on cholinergic receptors so let's say directly acting cholinergic receptors <coughs> directly acting cholinomimetic drugs eta ke abar dui ta subdivision e ana hoyeche kauke bola hocche cholinesters cholinesters and others are alkaloids निकोटिन ड्रग आ्रुपे लोबिलिन pilocarpin mascarin nicotin and lobelin they are alkaloid alkaloid like remember alkaloid group are directly acting cholinomimetic drugs and cholinester er modhe bithanecol carbacol and methacolin assalam alaikum একটু পরে কথা বলে আরো একটু অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি তো পরে কথা বলি তো কোলিনেস্টারস আর বিথানিকল কার্বাকল এন্ড মিথাকোলিন আচ্ছা এখানে বলো দেখি আমরা তো এই যে অ্যাসিটাইল কোলিন নিয়ে এত কথাবার্তা বলতেছি এই লিস্টে অ্যাসিটাইল কোলিন নেই কেন এগুলো তো স্যার ড্রাগ স্যার एसिटाइल कोलिन ड्रग हिसाब यूज करा जाते पारे ना एसिटाइल कोलिन दिले तो एकदम जस्ट फिजियोलॉजी जमन सेरोहोम ही होए गेलो सर ये तो खूब कम समय थाके सर फिर सर खूब कम समय थाके साइनेप्टिक क्लेफ्ट है एसिटाइल कोलिन दिया साथ ही जाते तो सर मिली सेकंड भी तो आगे थके किसी किसी जानो देखे अच्छा वो टाइप पहले पर आस्ते से एक्चुअली एसिटाइल कोलिन एक टाइप कोलिन स्टार्स ठीक है सर किंतु ये लिस्ट टा दिया है नहीं कारण আচ্ছা কারণ পরে বলি তাহলে তো আগে বললে তো বলা শেষ হয়ে গেল তাহলে এখানে এই পর্যন্ত থাক কথাটা খালি মনে রাখো একটু পরে ডিসকাশনে আসবে তো কোলিনেস্টারস এর एग्जांपल বিথানিকল কার্বাকল মাসকারিন অ্যালকালয়েডস এর एग्जांपल পিলোকারবিন মাসকারিন নিকোটিন এন্ড ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং কোলিনোমিমেটিক ড্রাগস দ্যাট ইজ যে ড্রাগস গুলো কোলিনেস্টারেজ এনজাইম কে ইনহিবিট করে অ্যাসিটাইল কোলিনের মেটাবলিজম ব্লক করে অ্যাসিটাইল কোলিনের কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দেয় কোলিনার্জিক অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দেয় এরা হচ্ছে ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগস তো যেহেতু তারা কোলিনেস্টারেজ এনজাইম কে ইনহিবিট করে কাজ করে এজন্য তাদেরকে অ্যান্টি কোলিনেস্টারেজও বলা হয় অ্যান্টি কোলিনেস্টারেজও বলা হয় অ্যান্টি কোলিনেস্টারেজ অ্যাজ দে অ্যাক্ট বাই ইনহিবিটিং কোলিনেস্টারেজ এনজাইম সো দে আর অলসো নন অ্যাজ इनडाइरेक्टलीबल and irreversible anticholinesterases reversible anticholinesterases মানে যে ড্রাগ গুলো যে anticholinesterases activity show করবে এটাকে reverse করা যায় or it is reversed it can be reversed or it is reversed after a period cholinesterases গুলো ফ্রি হয়ে যায় একটু পরে আর irreversible এর ক্ষেত্রে এই গ্রুপের ড্রাগ গুলো যারা irreversible indirect acting cholinomimetic drugs তারা যে কোলিনেস্টারেজ এনজাইম এর সঙ্গে বাইন্ড করে এটাকে ইনহিবিট করে তো তারা ইররিভার্সিবলি বাইন্ড করে বাই ফর তোমরা জানো কোভ্যালেন্ট বন্ড হচ্ছে স্ট্রং বন্ড তো এজন্য ইররিভার্সিবলি বাইন্ড করে কোলিনার্জি কোলিনেস্টারেজ এনজাইম ফ্রি হইতে আর পারে না 
मेलाथियन मन रखते जिज्ञेस कर अच्छा माइमेटिक ड्रग्स लिस्ट देखल कारण की बोलो की कारण सर ये खूब कम समय था के सर मेटाबोल कोलिनेस्टरेस एंजाइम दारा सर दूर तो अच्छा क्या नो हमरा लिस्ट रख लाम ना कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स से लिस्ट क्या नो रख लाम ना नंबर वन को था हलो जो इट हैज नो क्लिनिकल यूज क्लिनिकल को ना यूज ना ही ताले प्रश्न तो हम जो क्या नो क्लिनिकल यूज ना ही जारे जिज्ञेस प्रश्न करते graphical representation of effect of different drugs erokom ache to to tar modhe ekta ache je acetylcholine je effect of acetylcholine on blood pressure acetylcholine dile je blood pressure kome jay eta graphical representation er kar ache to eta tomar samne diye diye bollo je ajta jodi effect nai thake mane use jodi nai thake tahole amra ei acetylcholine er effect er kar pelam kor theke tokhon ki bolbe 
naturally body er bhitore to produce hoy tokhon answer holo je etar kono clinical use nai amar kotha thik to ekhane je cup ta paoa geche eta hocche experimentally experimental use or laboratory use laboratory te amra animal study kori cell cooling diye effect amra dekhechi sheta ke amra ekhane car we represent korechi so it is not clinical use it is laboratory use or experimental use তো এখন প্রশ্ন হলো কেন অ্যাসিটাইল কোলিন ক্লিনিক্যাল ইউজ করা হয় না এর आंसर হচ্ছে দুইটা নাম্বার 1 ইট ইজ হাইড্রোলাইজড অর ব্রোকেন ডাউন র‍্যাপিডলি আমরা কি বললাম উইদিন ফিউ মিলিসেকেন্ডস কোলিন স্টোরেজ এনজাইম দ্বারা এটা ব্রেক ডাউন হয়ে যায় তো যখন তুমি এই आंसर করবে তখন বলতে পারে আচ্ছা আমরা তো এই যে এই যে এখন পড়তেছি অ্যান্টি কোলিন স্টোরেজ ড্রাগ গুলো আছে ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং क्योंकि non specific sir acetyl throughout the body wide and divergent effect selective kono effect na eta dile body r main system almost all widely distributed receptors acetyl choline there is no wide and divergent action of acetyl choline to jeta amader kam mone amra to chai local and specific effect amar je organ e je system e dorkar effect amra shudhu shei ta chai to amra wide and divergent action hobe acetyl choline dile ei jonno amra स्पेसिफिक so acetyl choline is not clinically used clinically ebare the acetyl choline use nai but other polynomimetic drug hisebe amra je gulo dekhailam e gulor clinical use ache to kothay kon tar clinical use choline stars e gulor use kom bithanecol eta use hoy paralytic ileus atonic bladder je khetre use kore ekhon ekta khub ekta kora hoy na ashole আগে এগুলো করা হচ্ছে প্যারালিটিক আইলিয়াস ব্লাডার অ্যাটনি ইথানে কল পিলোকারপিন ওই যে আই এর উপরে ইফেক্ট দেখে দেখাই থেকে বলেছিলাম তাহলে কোলিনার্জিক ইফেক্ট অন আই এটার একটা ইফেক্ট হচ্ছে রিডাকশন অফ ইন্টারকুলার প্রেসার তাহলে কোলিনার্জিক অ্যাগোনিস্ট ড্রাগ গ্লুকোমা ট্রিটমেন্ট ইউজ করা যেতে পারে সেটা কোন কোলিনার্জিক অ্যাগোনিস্ট ওই যে একটা অ্যালকালয়েড পিলোকারপিন পিলোকারপিন ইজ used mainly to reduce intracular pressure in glaucoma pilocarpin pilocarpin kin to khub mone rakhte hobe eta porikha je use kora hoy written o ashe eta ebhabe ei bhabe ashe mechanism of action of pilocarpin to reduce intracular pressure in glaucoma glaucoma te role ke role of oi receptor diye oi ciliary muscle er contraction er pore canal of sclemer widening er pore drainage aqueous humor oi bhabe explain korte hobe kibhabe she intracular pressure komay indirectly acting cholinomimetic drugs er moddhe bollam je reversible anticholinesterases are used clinically opc is an indirect acting era used by insecticide hisebe only one opc ecothiopate may be used in treatment of glaucoma বলে ফেলেছি আগে আর সেবার একটা রিটেন এর क्वेश्चन তোমাদের ভাই এর ভাই হবে তো অনেক সময় ধরা হয় এটা তো রিটেন এ অনেক সময় আসে কম্পেয়ার আর কন্ট্রাস্ট হাইসোস্টিগমিন এন্ড নিওস্টিগমিন দুটেই কিন্তু রিভার্সিবল অ্যান্টিকোলিনেস্টারেস আর রিভার্সিবল ইনডাইরেক্ট অ্যাক্টিং কোলিনোমেমেটিক ড্রাগস তো তবে এই দুটোর মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে হাইসোস্টিগমিন হচ্ছে অ্যালকালয়েড নিওস্টিগমিন সিনথেটিক natural alkaloid physostigmine neostigmine synthetic physostigmine hocche ekta tertiary amine and neostigmine hocche quaternary amine 
क्रसिंग मूलतरिफेरल सार्जारि शेष हो जाए तक मासल रिलैक्सेशन के रिभार्स कर प्रयोजन तो एनस्थेटिक रियक्शन तो एनस्थेटिक ड्रग स्टप कर दी एरपण मध्य रिभार्स हो जाए मासल रिलैक्सेंटर एक्शन रिभार्स करियोस्टिकम यूज कर नियोस्टिकम यूज कर लेस्टिकम जो निकोटिनिक इफेक्ट निकोटिनिक इफेक्ट हे से निकोटिनिक रिसिप्टर अन स्किलिटल मासले क्ष कर contraction activity start kore dibe including diaphragm anesthesia shomoy je diaphragm paralyzed hoy artificial respiration dewa hoy eta ekhon spontaneous respiration establish korte hole ei skeletal muscle relaxant er effect ke reverse korte hoy ei purpose e neostigment use hoy nowadays it are main use hocche eti esara paralytic alias bladder atony and a specific disease neurologic disease myasthenia gravis jodi ekhon निकोटेनिक रिसिप्टर so cholinergic synaptic transmission at neuromuscular junction eta impaired hoye jay ar jodi e cholinergic activity trans, uh, synaptic transmission na hoyte pare tahole oi skeletal muscle er activity hobe neuromuscular junction neuromuscular transmission eta impaired hobe patient er muscle weakness fatigability eglo develop korbe tahole eta autoimmune disease ekhane autoantibody is formed against nicotinic receptor present on skeletal muscle मसिलिटल तो नॉर्मली की एसिटाइल कोलिन वही स्केलेटल मसल है 
নিউরোমাসকুলার জাংশনের নিকোটিনিক রিসেপশনের সাথে বাইন্ড করতে নিউরোমাসকুলার ট্রান্সমিশন হয়ে যেত তো মাসেল কন্ট্রাকশন হতো মাসেল অ্যাক্টিভিটি তার মুভমেন্ট তার পশ্চাৎ চেঞ্জ তার চলাফেরা কথাবার্তা সবকিছু সব জায়গার স্কেলিটাল মাসেলের যখন অটো অ্যান্টিবডি যদি ওই নিকোটিনিক রিসেপ্টরকে ব্লক করে থাকে তখন অ্যাসিটাইল কলিন তো ওই নিকোটিনিক রিসেপ্টরে আর কাজ করতে পারবে না যার ফলে নিউরোমাসকুলার ট্রান্সমিশন হবে না তাহলে ওই সব মাসেলের অ্যাক্টিভিটি ওই সব মাসেলের কন্ট্রাকশন এগুলো আর হবে না না হলে ওই সব মাসেল এই লিম মাসেলে যদি মাসেল স্কেলিটাল মাসেলের অ্যাক্টিভিটি না থাকে কন্ট্রাকশন থাক না থাকে তাহলে সে লিম উইকনেস ফিল করবে এক্সট্রা গুলার মাসেলের যদি অ্যাক্টিভিটি না থাকে তাহলে এক্সট্রা গুলা এই আই এই ফিচার গুলো হয় টসিস ডিপ্লোপিয়া যদি মাসেলস নিডেড ফর স্পিকিং মাসেলস নিডেড ফর সলুইং এগুলোর উইকনেস হলে ডিফিকাল্টি ইন স্পিকিং ডিফিকাল্টি ইন সলুইং এগুলো হবে এই হচ্ছে মেকানিজম তাহলে সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স হচ্ছে টসিস ডিপ্লোপিয়া লিম উইকনেস ফ্যাটিকিবিলিটি ইজি ফ্যাটিকিবিলি এইসব পেশেন্ট যেহেতু ডিসিপ্টরে কাজই করতে পারতেছে না ইজি ফ্যাটিকিবিলিটি হয় ডিফিকাল্টি ইন ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি डायगनोसिसम टेंसिलन फिर पाटूनेशन जाए যদি টু মিলিগ্রামের রেসপন্স না পাওয়া যায় তখন ডোজ বাড়িয়ে এইট মিলিগ্রাম দেওয়া হয় তো এইট মিলিগ্রাম দিলে দেখা গেল যে মাসের স্ট্রেন বেড়ে গেল এটা তিন থেকে পাঁচ মিনিট এটা রিয়াকশন থাকে বেশিক্ষণ থাকে না এই জন্য ইট ইস ইউজ ফর ডায়াগনস্টিক পারপাস তো ওই ডায়াগনস্টিক ইউজ অফ ড্রাগস ড্রাগের যে ইউজ আছে তার মধ্যে একটা আছে ডায়াগনোসিস অফ ডিজিজ তার মধ্যে কিন্তু এটাও দেওয়া যায় যে এড্রোফোনিয়াম ইজ ইউজ ফর ডায়াগনোসিস অফ মাইস্থেনিক গ্রেভিস ट्रीटमेंटिकोलिन ब्रेकडाउन तो ट्रीटमेंट हो to suppress autoimmune response immune response it are another treatment hocche use of immunosuppressive drug as an steroid azathioprine and intravenous immunoglobulin steroid azathioprine and intravenous immunoglobulin this immunosuppressive agents are used to suppress the immune response autoimmune response hocche auto antibody formation hocche eta ke suppress kore dewa jate ar auto antibody toiri na hoy So another approach of treatment of myasthenia is plasma pheresis, that is plasma exchange. It is actually a very severe condition. It is used when myasthenia, like the myasthenic crisis, is there. 
सीवियर सिम्टम हॉस्पिटलाइजेशन लागे तो प्लाज्मा फेरेसिस तो एक हत्या प्लाज्मा थे क्या वो एंटीबॉडी गुलो के जो एक और रिमूव करे दावा है भाई तो सिर्फ सब प्लाज्मा फेरेसिस प्लाज्मा एक्सेंस एंड अदर ट्रीटमेंट अप्रोच इस थाइम एक्टोमी थाइम इस एक टाइम इम्यून ऑर्गन सेंट्रल इम्यून ऑर्गन ऐट जिज्ञेस मध्य डिफारेंस की जिन मैस्थनिकोजिकुएट এটা ডোজ বাড়াইতে হবে আর বেশি সিরিয়াস হয়ে গেলে তো এই যে সব ট্রিটমেন্ট লাগে প্লাজমা ফেরেসিস এই যে ইন্টারভেনাস ইমিউনোগ্লোবুলিন এগুলো লাগে হসপিটালাইজেশন লাগে অনেক সময় আইসিইউ ম্যানেজমেন্ট লাগে তো সেগুলো তো ভিন্ন কথা তবে এই রিলেশন ড্রাগের রিলেশনে যেটা কথা যে যখন देयर इज এক্সাজারবেশন অফ সিম্পটম অফ মাইস্থেনিক গ্রেভিস তখন বুঝতে হবে যে আমাদের অ্যান্টিকোলিনিস্টার ইজ ড্রাগের ডোজ নট অ্যাডিকুয়েট ডোজ শুড বি ইনক্রিজড এই আর কোলিনার্জিক ক্রাইসিস এটা কি डिफारेट करते डिफारेट करते उकनेस मेमोरि लस जिकिटीजिकिटी बेड़े जाए ब्रेकडाउन Increased level of acetylcholine in synapse improve the dementia of Alzheimer's disease. So, if the anticholinesterase is given, then the choline esterase 
এনজাইম গুলো ইনহিবিটেড হয়ে যাবে তাহলে অ্যাসিটাইলকোলিন এর অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে তাহলে প্যাথোজেনেসিসটা কি হচ্ছে যেটা বলতেছিলাম একটু উল্টা হয়ে গেছে অ্যালজিমাস ডিজিজ এর پیشنটদের ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে দ্যাট ইজ ইন রিডিউসড লেভেল অফ অ্যাসিটাইলকোলিন ইন ব্রেন ব্রেনে অ্যাসিটাইলকোলিন এর অ্যাক্টিভিটি কমে যাওয়ার কারণে তার ডিমেনশিয়া হয় ফরগেটফুলনেস হয় অ্যালজিমাস ডিজিজ হয় তো তাহলে অ্যাপ্রোচটা হবে এই যে আমরা যেহেতু অ্যাসিটাইলকোলিন এর অ্যাক্টিভিটি ইন ব্রেন এটা কমে গেছে এই কারণে ডিমেনশিয়া হয়েছে ফরগেটফুলনেস হয়েছে অ্যালজিমাস ডিজিজ হয়ে গেছে তো কাজে আমরা এমন ড্রাগ ইউজ করব যেটা দিলে কোলিন অ্যাসিটাইলকোলিন এর অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে তো অ্যাসিটাইলকোলিন এর অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাওয়ার জন্য এখানে ইনডাইরেক্ট অ্যাক্টিংটা ইউজ করা হয় দ্যাট ইজ অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ দিলে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ উইল ইনহিবিট দ্য অ্যাসিটাইলকোলিনেস্টারেজ এনজাইম সো देयर इज नो ब्रेकडाउन ऑफ অ্যাসিটাইলকোলিন সো देयर इज রাইজ অফ লেভেল অফ অ্যাসিটাইলকোলিন ইন ব্রেন সিনাপস এন্ড देयर इज ইমপ্রুভমেন্ট অফ সিমটমস অফ dementia in acetylcholine uh, alzheimer's disease এখন এখানে কি কি অ্যাসিটাইলকোলিন এস্টারেজ অ্যান্টাগনিস্ট বা অ্যান্টিকোলিন এস্টারেজ ইউজ করা হয় গ্যালান্টামিন রিভাস্টিগমিন এন্ড ডোনিফেজিল রিভাস্টিগমিন এন্ড ডোনিফেজিল দিস আর দা অ্যান্টিকোলিন এস্টারেজেস ইউজড ফর অ্যালজিমার্স ডিজিজ এবারে অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ড পয়জনিং আচ্ছা তোমরা তো একটা ফরেনসিক মেডিসিনে পড়ে আসছো নাকি পড়ে আসছো না জি স্যার তাহলে তো এটা বেশি পড়ার দরকার নাই আচ্ছা যা সবই তো পড়ে আসার কথা আমি একটু তাহলে তাড়াতাড়ি পাস করে চলে যাই এটা অ্যাক্সিডেন্টাল পয়জনিং বা ইন্টেনশনাল পয়জনিং হতে পারে অনেকে সুইসাইডাল পয়জনিং এর জন্য বেশি খেয়ে ফেলে তো এখানে ওই যেহেতু অ্যান্টিকোলিন স্টারেজ তার মানে হলো যদি ওপিসি কেউ খায় তাহলে তার বডিতে এই ওপিসি কম্পাউন্ড গুলো কোলিন স্টারেজ এনজাইম এর সঙ্গে বাইন্ড করে দিবে এবং দিস বন্ড ইজ কোভ্যালেন্ট বন্ড এনজাইমটা ফসফারেলেশন হয়ে যায় ফসফারেলেশন হয়ে গেলে ওই এনজাইম আর রিভার্সিভিটি আর রিভার্স করতে পারে না ইররিভার্সেবল ফসফারেলেশন হয়ে কোভ্যালেন্ট বন্ড হয়ে এই এনজাইম আর এই ফসফরাস অরগান ফসফরাস কম্পাউন্ডের ফসফরাস এর মধ্যে যে বন্ডিং ইনরিভার্সেবল মানে স্ট্রং বন্ড হয়ে যায় তো তাহলে অ্যাসিটাইলকোলিন স্টারেজ এই এনজাইম আর তার অ্যাকশন করতে পারে না এজন্য অ্যাসিটাইলকোলিন আর ব্রেকডাউন হয় না অ্যাসিটাইলকোলিন এর কনসেন্ট্রেশন বডিতে বেড়ে যায় তার মানে অরগান ফসফরাস কম্পাউন্ড পয়জনি এ ফিচার যা হয় সেটা হলো এক্সেস ইফেক্ট অফ অ্যাসিটাইলকোলিন দ্যাট ইজ অ্যাসিটাইলকোলিন টক্সিসিটি ভিশন ডিসপনিয়া সংক্ষেপে মনে রাখার জন্য একটা এখানে এক ধরনের একটা ইফেক্ট হয় মাসেল কন্ট্রাকশন ফলোড বাই রিল্যাক্সেশন মাসেল টুইচিং এবারে ম্যানেজমেন্ট অফ অর্গান ফসফরাস কম্পাউন্ড তো তাহলে এখানে যে কোনো পয়জনিং এ তোমরা তো জেনারেল ম্যানেজমেন্ট এন্ড স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট এইভাবে পড়ে আসার কথা তো জেনারেল যা ম্যানেজমেন্ট 
पेशेंट के हॉस्पिटलाइज करा स्टोमा वाश दवा तो एक चाहिए तो एक टा जनरल मैनेजमेंट के मध्य ऑफिसी ने पॉइंट जिनके फैक्टर एक टा इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट आसे किसी टा बोलो देखिए सर एबीसीडी डिसोसिएशन करते हैं हाँ एबीसीडी डिसोसिएशन जो एआर ब्रेड सर्कुलेशन एबीसी आज एबीसी तो ठीक है सर आरो एक टा कोथा है डेट इज स्पेसिफिक फॉर डिस पॉइंटिंग � बडी प्लस रिमूव करते हैं एवं थोरो सोप वाश नहीं था अभी क्या नो क्या नो इटर इम्पोर्टेंस की बोलो सर वो पी सर ये वो पी सी सो थोड़ी इन्हें करा है आंगुल दूर जाते वाले सर आंगुल दूर जाते वाले स्किनर माध्यम में डुक्का जाते वाले सर इटर इफेक्ट आरो बाहर जावे सर एक्सेक्टली दिस इज इम्पोर्टें इनहेलेशन है वो डे एब्जोर्शन होते पड़े, अब आई स्किन दिए वो डे एब्जोर्शन है जिते पड़े, यही कारण है शब्दी केर एक्सपोज़र के चांस, एब्जोर्शन के चांस को मायता हो बे, इस उन्हें पेशेंट के अपन तो शारी तो हो बे, ज़्यादा इनहेलो ना हो बे, आर ना खाए शेडो तो ठीक है से, आर हेलो, ज़्यादा क थोरो बात थोरो वाश दिखता है। इट इस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट किंतु। इट कारण होले डेल्टा में उधर फार्माकोलॉजी, फार्माको काइनेटिक्स, काइनेटिक इम्पोर्टेंट। दैट इस एब्जोर्शन पीर प्रीवेंट करात जन्नो। हमें देखिए औषध दिला मारो देखिए ड्रग एब्जोर्शन हुई थी थकते से। मैंने पौधों न रखा जावे ना ऐसे नहीं एक आज गुलाब करता है जनरल मैनेजमेंट है ठीक है सर तो लो वाशिंग डी होल बॉडी क्लीयरिंग एआरए फॉर इजी रिस्पिरेशन ऑक्सीजन थेरेपी तो एक लोग हम रख बोल रहे हैं रिमूव हल्ला कंटामिनेटेड क्लॉथ आईवी दी तो हवे एक तो हलो डिहाइड्रेशन करेक्शन करा रिहाइड्रेशन है तो ये तो मुने रखा जन्ना ए फ्लॉप टैक एक्रोनिम दो है लो ए फ्लॉप ए ते एट्रोपिन ए ते फ्लुइड ए ते एट्रोपिन ए ते फ्लुइड एल ते एल एफ एल ते फ्लुइड ओ ते ऑक्सीजन एंड पी ते ए स्पेसिफिक एंटीडॉट ऑफ ऑपिसिपाइजनिंग डेट इस ऑक्सीन ट्रेली डॉक्सीन इलेक्ट्रोपिन, आईवी फ्लुइड, ऑक्सीजन एंड पेरिडोक्सिन इम्पोर्टेंट कोई एक टक होता है एट एग्लांस तो एट्रोपिन दिले क्या होगे एट्रोपिन जो दियो तो हमारे देखो ना एंटी मास्क करने की ड्रग पड़ना है नहीं तो एट्रोपिन आश्चर्य एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन एट मास्क करने की रिसिप्टर मतलब तो एट्रोपिन दिले, शे मास्करनिक रिसिप्टर ब्लॉक कर बे, एसिटाइल कोलिनेर मास्करनिक रिसिप्टर एक्सेस एक्शन है जन्नो, जे इफेक्ट बुला हुए गए से, तो एक लोकेशन एंटागोनाइज कर बे। लेकिन तो अनशन पर इक्या जिस को रहा है रिटेन आशे, रोल ऑफ एक्सप्लेन द रोल ऑफ एट्रोपिन इन ऑपिसिपाइजोनिंग। effect of acetylcholine that is produced due to muscular, excessive muscarinic receptor activity. So, atropine is given by IV and IV channel is given by IM and IV is given by IV is given by IV. First, it is given by IV and it is given by IV and it is given by IV and it is given by IV. 
এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সায়েন্স অফ অ্যাট্রোপিনাইজেশন পাওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এটা রিপিট করতে হয় পাঁচ থেকে পনেরো মিনিট পর পর তো হঠাৎ একটা সায়েন্স অফ অ্যাট্রোপিনাইজেশন ড্রাই মাউথ রিভার্সাল অফ মায়োসিস এই যে এখানে আমরা দেখেছি ইফেক্টের মধ্যে যে বডির সব সিক্রেশন বেড়ে যায় এই জন্য স্যালাইভেশনও বেশি হয় বডি সোয়েটিং বেশি হয় তো ড্রাই মাউথ হয়ে গেলে তখন বুঝবো যে অ্যাট্রোপিনাইজ হয়ে গেছে মায়োসিস ছিল পিন পয়েন্ট পিপুল স্মল পিপুল ছিল এটা ডাইলেট করে গেল তখন এটা আর একটা সাইন বোঝা গেল অ্যাট্রোপিনাইজেশনে হার্ট রেট বেড়ে গেল হাই ব্যাডি কার্ডিয়া ছিল এখন হার্ট রেট মোর দেন সেভেন্টি হয়ে গেল তাহলে বোঝা গেল যে দ্যাট ইস স্টাবলিশমেন্ট অফ সায়েন্স অফ অ্যাট্রোপিনাইজেশন তেনাদের স্পেসিফিক ড্রাগ দ্যাট ইস এনজাইম অ্যাক্টিভেটর অর এনজাইম ডিঅ্যাক্টিভেটর অর এনজাইম রিজেনারেটর এই যে আমরা বললাম যে এখানে ইররিভার্সেবল বন্ড অর ওভালেন্ট বন্ড ইস ফর্ন বিটুইন ফসফরাস অ্যান্ড দ্য কোলিনেস্টারেজ এনজাইম ওবিসি পয়জনিং এ তাই হয় তো এটা এটা দেরি হয়ে গেলে এই বনটা এস্টাবলিশ হয়ে যায় কোভালেন্ট বনটা তো কোলিনেস্টারেজকে তখন আর ফ্রি করা যায় না তো যদি ওই দিনে টাইম লিমিট এই গ্রুপের ড্রাগ দেওয়া হয় এনজাইম রিজেনারেটর আর এনজাইম অ্যাক্টিভেটর ওই দিনে টাইম পিরিয়ড এটা দিতে পারলে তো এই ড্রাগ ওই এনজাইমকে ফ্রি করতে পারে রিঅ্যাক্টিভেট আর রিজেনারেট করতে পারে তাহলে এই এনজাইম অ্যাক্টিভ হয়ে গেলে তো এ এনজাইম নিজেই অ্যাসিটাইল গোলিনকে ব্রেকডাউন করে এর যে এক্সেসিভ ইফেক্ট এর কারণে টক্সিসিটি পয়জনিং হচ্ছিল এগুলোকে টার্মিনেট করে দিতে পারবে তো এই গ্রুপের ড্রাগের এক্সাম্পল এই কমন নেম হচ্ছে অক্সিমস মোস্ট কমনলি ইউজ এর মধ্যে হচ্ছে প্রেলিডক্সিম পাম পিএম এছাড়া ডাই অ্যাসিটাইল মোনো অক্সিম ওবিডক্সিম এগুলো আছে তবে সবচেয়ে বেশি বোঝা হচ্ছে প্রেলিডক্সিম অক্সিম গ্রুপের মধ্যে প্রেলিডক্সিম ইজ মোস্টলি ইউজ এছাড়া ডাই অ্যাসিটাইল মোনো অক্সিম ওবিডক্সিম এগুলো আছে Oxim group has high affinity for phosphorus atom. It can hydrolyze the phosphorylated cholinesterase. There is a phosphorylation here, which is cholinesterase enzyme. If we have 12 hours of water, we have to give it to us. So, this is the phosphorylated cholinesterase enzyme. We have to give it to the enzyme. But if we have 12 hours of water, we have to give it to the stable bond. We have to give it to the drug. एनजाइम लाठिर मत देखा जाता सिम्बलिकाली बोझाना हम पाम प्रेलिडक्सिम प्रेलिडक्सिम जो यूज कर टर्मिनेट कर ब्रेकिंग बंड 
পেন্ডিরক্সিম এই বন্ডটাকে ভেঙে দিয়ে অ্যাসিডেটটাকে আলাদা করে দিল বাস পেন্ডিরক্সিম ইজ এক্সারটিং ইজ রোল ইন ওপিসি পয়জনিং ওকে थैंक यू वेरी मच স্যার তাহলে স্যার সোমবার স্যার আবার স্যার আপনার নেক্সট এগেইন সোমবার তোমাদের ওদিকে কি অবস্থা ম্যাডাম ম্যাডাম কি বৃহস্পতিবার ক্লাস নিচ্ছেন স্যার আগামী কাল দিবেন ইনশাআল্লাহ স্যার আচ্ছা ভেরি গুড यस স্যার ঠিক আছে তাহলে তোমরা অটোমিক আজকে আমাদের পার্টিসিপেন্ট কত এত কম পার্টিসিপেন্ট স্যার 85 জন পর্যন্ত উঠছিল স্যার এখন আর কি এখন তো 6 জন স্যার দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে তো স্যার ক্লাস এই যে ক্লাস আছে দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে স্যার আর স্যার এত লম্বা সময় ক্লাস করা তো একটু কষ্টের বিষয় এইজন্য আর ঠিক আছে স্যার তাহলে কোলিনোমাইমেটিক আর কোলিনার্জিক অ্যাগোনিস্ট দুইটা একই কোলিনোমাইমেটিক এন্ড কোলিনোফিজিক অ্যাগোনিস্ট একই কথা জি থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা স্যার ধন্যবাদ